Kai Soto, binira na naman at binira ng kapwa Pinoy. And worst, ito pa ang dalawang mga kilalang sports personality ng bansa. Well, I have nothing against them. Pero ang sabihin walang improvement si Kai Soto ay isang outright lie. At hinighlight pa ang NBA Summer League na hindi nakalaro si Kai Soto when in fact alam naman ng lahat na may ininda na si Kai Soto bago pa siya naglaro sa NBA Summer League. Kai Soto said na matagal na ang kanyang sakit sa kanyang likod simula pa nung nasa Japan Billig pa siya last season pero hindi nila ito binigyan ng pansin. At hindi raw naramdaman si Kai Soto sa FIBA World Cup. E ano tong mga highlights video ito ni Kai Soto versus South Sudan and China? Ang problema rin ay hindi sinabi na limited playing time lang si Kai Soto dahil hindi pa siya 100%. At sinabi ito mismo ni Coach Hat Reyes that Kai Soto is not 100%. Enjoyed pa rin si Kai Soto. Pero buti na lang at walang influence ang buti na lang at ang nakapalibot kay Kai Soto ay katulad ng Wasserman at EWP na believe sa kakayahan niya and you are very patient with Kai Soto. Hindi katulad ng dalawang taong to na puro banat lang at puna sa kahit sino players, coaches at kahit sino-sino na lang. Well, suporta na lang sana ang kanilang gagawin. So what? Kahit nandyan, o wala yung dalawang media personality na yan. Again, I have nothing against the two. Pero tingnan nyo ang mga highlights ni Kai Soto sa NBL at sa World Cup compared nung nasa Ignite pa siya at sabihin nyo walang improvement. Ito ang comparative video ni Kai Soto mula noon hanggang ngayon. Samantala, si Joel Embiid ay kulang na lang ng isang assist para mag-triple-double sa kanilang panalo laban ng Oklahoma City Thunder. Nakayanan ng Sixers ang magandang performance ni na Chet Holmgren at Shea Gilgis Alexander. Si Chet Holmgren ay nakapagtala ng 33 points at 31 points naman kay SGA para tapusin ang 6-game winning streak ng Thunder. At ang NBA scoring leader na si Joel Embiid ay halos nakapagtala ng unang triple-double ng Philadelphia ngayong season sa kanyang 35 points, 11 rebounds and 9 assists. At tinapos ng 76ers ang 6-game winning streak ng Oklahoma City Thunder sa pamamagitan ng 127 to 123 na panalo ni Tong Linggo. Si Embed ay nakapagtala ng 6 free throws sa huling 9.8 seconds na lang upang tiyakin ang panalo para sa 76ers na merong 9 points ang lamang sa loob ng 49 seconds na lang ang natitira. Nang mabawasan ito sa 125 to 123, Matapos ang basket ni Chet Holmgren sa may 2.5 seconds na lang ang natitira. Sixers tie OKC at 11-5. Si
si Tyrese Maxey ay nagdagdag ng 28 points and 8 rebounds habang si Tobias Harris ay nagtala ng 16 points para sa 76ers na umakyat sa 11 to 5 pareho sa Thunder. Nakakuha ang Philadelphia ng malaking lamang sa free throw line nagtala ng 37 of 45 attempts kumpara sa 21 of 26 attempts ng Oklahoma City. At si Chet Holmgren ang nanguna sa Oklahoma City na may 33 points. At si Shea Gilgis Alexander naman tulad ni Joel Embiid na isang first team All-NBA selection nung nakaraang season ay nagtala ng 31 points. At ang Oklahoma City ay natalo sa apat na sunod-sunod na home games sa 76ers. At sa loob ng 49 seconds, nadapa si Joel Embiid at hinawakan niya ang kanyang left ankle pero agad naman siyang bumangon at nananatili sa laro. Well, siya ay absent sa kanilang laro laban sa Minnesota dahil sa kanyang hip soreness at natalo sila. Under fire, Josh Giddy plays versus Sixers. Ang Thunder guard na si Josh Giddy ay nagtapos ng may 10 points and 7 rebounds and 8 assists laban sa Sixers. Siya ay starter pa rin ng laro laban sa Sixers kahit pa sa mga issues na kanyang kinakaharap ngayon. At sabi ng Thunder coach na si Mark Dignall bago ang laro, It's not even a decision about playing Giddy and called the NBA investigation a league matter. At ang 21-year-old na si Josh Giddy ay nakatanggap ng cheers sa kanilang home crowd sa Payton Center sa pre-game introductions at every time na makashoot siya. At hindi siya nagbigay ng komento sa kanyang sitwasyon. In a game with 12 lead changes, Kumapit ang Philadelphia sa pamamagitan ng isang 18-5 run sa third quarter na may kasamang three punters mula kina Maxi, Nicholas Batum at Harris. At isang maikling jumper ni Joel Embiid ang nagtulak sa si 76ers sa 93-80 sa may natitirang 55 seconds na lang sa quarter. At ang 76ers ay unang kumapit sa 16-5 na lamang habang ang Oklahoma City ay nakapagtala lamang ng dalawa sa kanilang unang walong tira ngunit unti-unti itong lumapit at namuno 31-29 sa pagtatapos ng first quarter. Ang Philadelphia ay nangunguna ng 65-61 sa halftime. At si Chet Holmgren ay nagtala ng bagong career high para sa three pointers Nagkaroon siya ng 5 of 11 from behind the arc. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.